అంటే నేను ఎందుకు అడుగుతున్నా అంటే ఈ సినిమా విడుదలైన తర్వాత జమిని గారి కూతురు ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో సావిత్రిగా అప్పటికి ఆమెకు పూర్తిగా స్టార్డమ్ తలకెక్కి అవన్నీ అలా చేశారు అది ఇది అని చెప్పి చాలా చాలా ఆవిడ మీద ఆ నింద మాత్రం చాలా చాలా దురదృష్టకరమైన ఆవిడకి అహంభావం అనేది లేదండి తెలకెక్కటము ఆవిడ టాప్ స్టార్గా ఉన్నప్పుడు కూడా చాలా ఒబీడియంట్గా పనిచేసిన ఆర్టిస్ట్ చాలా అనుకోకదు ఏనాడు నేను ఒక స్టార్ని ఐ నెవర్ 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 ఆవిడ ఎప్పుడు ఏనాడు అది నాకు తెలిసి చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తాను ఆవిడ అనేక సమయం నాన్నగారు రాసాను కంచుకోట్లు ఆయన చూశాను నా ఆ స్టైల్ ఆ స్టైల్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ అయితే ఆఖరి రోజుల్లో అసలు మా ఇంటికి అన్ని సార్లు వచ్చేది కూడా కాదు అది ఇంకోటి కూడా ఆఖరి రోజులో దాదాపు ఒక పది 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 పన్నెండు సార్లు ఇంటికి వచ్చి రావడం అప్పుడే నాన్న ఆ బాధ ఆవిడ మాటల్లో ఉన్న విషయాన్ని గ్రహించి మంచిని పెంచాలి అనే మా నాన్నగారు డైరెక్ట్ చేసిన సినిమా ఆఖర్ సినిమా ఆవిడది మా సినిమా ఆ సినిమా నాన్న డైరెక్టర్ మాదే మాదే ప్రొడక్షను నేను దాని కూడా సెకండ్ యూనిట్ డైరెక్టర్ కూడా పనిచేశాను నేను పనిచేశాను అప్పుడు ఆవిడ ఆవిడ ఎందుకంటే ఆ మాటలు యాక్ట్ చేస్తూ నా జీవితం యాక్టర్గా ఎండ్ అవ్వాలి కానీ ఈ సమస్యలతోటి కాదు అన్న ఒక ఫీల్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసి అప్పుడు నాన్నగారు అప్పటికి గుమ్మడి గారు అంజలి దేవి గారు వీళ్ళిద్దరికి అడ్వాన్స్ ఇచ్చున్నాం ఆ ఫాదర్ అండ్ మదర్ వేషానికి ఈవిడ అడిగేటప్పటికి నాన్న అంజలి దేవి అంజమ్మకు ఫోన్ చేసి అంజమ్మ ఏమనుకోవద్దు నేను నేను మీ తరఫున కానీ వాళ్ళ సావిత్రి పాపని చూసినాక ఆ పరిస్థితులు అంత నటి నటనకి వయసు లేదు కదా నటనకి దరిద్రం లేదు వయసు లేదు సో తనతో చేద్దాం అనుకుంటే అయ్యో అన్నయ్య బాబు అన్నయ్య గారు మీరు సావిత్రి గారు నేను కాదనేది ఉంది అంజలి గారు అన్నారు అప్పుడు సావిత్రి గారు పెట్టినాక సావిత్రి గుమ్మడి అనే పాయింట్ కన్నా అప్పుడు కాంతారావు గారు కూడా ఇదే పొజిషన్లో ఉన్నారు కాంతారావు గారు అప్పుడు దేవుడు చేసిన మనుషులు చేశాడు కాంతారావు నా కృష్ణ గారు రీఎంట్రీ ఇచ్చారు వెళ్ళనగా అప్పుడు కొంచెం ఆయన బాగా ఆస్తులు అని పోగొట్టుకుని ఉన్నారు సో నాన్న ఏమని చెప్పి గుమ్మడి గారిని జంటను మార్చినట్టు కాంతారావు వీళ్ళిద్దరిని మార్చేసి కాంతారావు సావిత్రి అని పెట్టి తీసాం మంచిని పెంచాలి నా ఇక్కడే ఒంగోలులో అదా నా ఒంగోలులో తీసాం ముప్పై రోజులు పాపం వచ్చి ఉంది ఆవిడ నువ్వు ఒక అక్కడ గెస్ట్ అప్పుడు ఇంత హోటల్స్ గీటల్స్ పెద్ద లేవు కదా ఒంగోలులో మేదరమెట్ల దగ్గర అక్కడ మనం తెలిసిన వాళ్ళు ఒక ఇంట్లో వాళ్ళు ఇల్లు ఇంట్లోనే చక్కటి పైన గెస్ట్ రూమ్ ఆవిడ రెడీ చేసాం శుభ్రంగా ఆవిడ ఉండేది కానీ ముందే చెప్పాం ఆవిడ కొంచెం ఉంది కనుక వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళు కనుక అయ్యో మేడం గారికి ఆవిడ ఏ అభ్యంతరం పై రూమ్ ఆవిడ ఇష్టం ఆవిడ అని చెప్పేసి అక్కడ చేసిన ఆఖరి రోజు ఆఖరి క్లైమాక్స్ అండి క్లైమాక్స్ ఒక ఫ్యాక్టరీలో తీస్తున్నాం క్లైమాక్స్ ఫ్యాక్టరీలో తీస్తుంటే అక్కడ సన్నివేశం ఏంటి నలుగురు తను పెంచిన వాళ్ళు పెంచిన నలుగురు బిడ్డల్లో ఒక బిడ్డని వా తనే చంపాలి సమాజ హితం కోసం ఆ బిడ్డని తన బిడ్డనే తను చంపాలి చంపితే కానీ సో ఆ డేషన్ తీసుకోవాలి తను ఆ డేషన్ తీసుకుని బిడ్డను చంపుద్ది ఆ డేషన్ తీసుకుని ఆవిడ పర్ఫార్మెన్స్ ఆ డేషన్ తీసుకుని వెళ్ళి బిడ్డ మీద పడి బిడ్డని చంపేసి ఏడుస్తూ పడిపోద్ది ఆ షార్ట్ అయిపోగానే అక్కడ ఉన్న జనాలు ఓ తప్పట్లు కొట్టేశారు తప్పుడైతే తప్పట్లు కొట్టేశారు పర్ఫార్మెన్స్ అప్పుడు అలాగే ఏడుస్తూ బాబాయ్ ఇలాగే పోవాలి బాబాయ్ నేను ఇలాగే పోవాలి బాబాయ్ ఇలా నటిస్తూ పోవాలి బాబాయ్ అని అప్పుడు ఆ తర్వాత మన డబ్బింగ్ చెప్పింది డబ్బింగ్ చెప్పినాక కోమాకి వెళ్ళి అప్పటికే ఆమె ఆరోగ్యం బాగా సన్నగా లేదు సన్నగా బాగాలేకపోయినా ఆపలేదు వ్యసనం అయితే ఆపలేదు అదే అబ్బాయి చెప్తూ ఇంకేం చేయని బాబా నాన్న అన్నారమ్మా నువ్వు ఇది మానేసేసి రాదా ఎన్నళ్ళు అయిపోయింది కదా అంటే కాదులే బాబాయ్ ఇక మానేసి స్థాయిని దాటిపోయిందిలే బాబాయ్ అంత అది వదిలేసింది బాబాయ్ నేను ఇలా యాక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటే నాకు సంతోషం అది కుదిరితే చాలా అలాగే అందుకని చేశారు బాగా సంతోషపడింది అప్పుడు బాగా తర్వాత కూడా డబ్బింగ్ కూడా డబ్బింగ్ ఆవిడే చెప్పింది మళ్ళీ నాన్న డబ్బింగ్ ఏమ్మ ఓపిక చెప్తా అయ్యో బలేవరు బాబా నా నా బాబు సావిత్రి ఇంకోళ్ళు డబ్బింగ్ అంటే తనే వచ్చేది డబ్బింగ్ బ్రహ్మాండంగా ఎమోషనల్ సీన్స్ అన్నీ కూడా బాగా కష్టపడి చెప్పింది ఆ తర్వాత కొరళ్ళకి బెంగళూరు వెళ్ళింది కోమాల